Hey guys, a very good afternoon to you all. I am Dr. Abhishek back with another video in Side Dental Vlogs. I make videos on dentistry and dental related topics. So, you all know that NEET exam is going to be on the 20th of December. So, I will tell you about NEET exam today. Particularly, I will tell you some things that you have a lot of benefit for you. Look, if you are preparing for the past 1-1.5 years, your brain has been saturated with MCQs and the day you have a discussion with MCQs and the day you have a discussion with MCQs how many questions will come, what kind of pattern will come but in a general idea, I am watching the past 10 years that this type of pattern is coming from question paper so I will tell you about those things in details so first of all, when we gave a NEET exam at that time, we didn't have any proper guidance we didn't have any YouTube channel or then there was a limited amount of books, so we had a lot of difficulty to find those things. At that time, Geo, Net, etc. were not used to phones, smartphones. So now, through our media, we can gain a lot of knowledge about questions and answers. Now, when you are studying, if you know, if you are studying Dental Pearls, Gauri Shankar, Bhatia, Neeraj Vodhavan, and NBD, Part 1, Part 2, Ashish Bhutta, Mudit Khanna, if you are studying all these books, then you are absolutely right. जो बेसिकली पैटर्न देखा गया है नीट एग्जाम में वो है कि जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं ना उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एग्जाम हो गया आपका जो ऑल इंडिया एग्जाम पहले बोला जाता था नीट के पहले तो हमारे टाइम पे क्या होता था पता नहीं होता था कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा कहाँ से आएगा लेकिन अभी जो पैटर्न सेट हो गया है पिछले फाइव ईयर सिक्स ईयर से आप जो भी प्रिपेरेशन कर रहे हैं लास्ट टेन ईयर्स का जो डेंटल का क्वेश्चन पेपर है उसको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आपको करना होगा ये एक रूल है और ये तो आपको बिल्कुल पक्के से करना ही है किसी भी तरीके से अब भी जब एग्जाम में इतना कम टाइम बाकी टूडे इज फर्स्ट नवर तो अभी ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना बाकी है तो आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन पेपर रिवाइज करना चाहिए बेसिकली तो क्वेश्चन पेपर में आप क्या क्या रिवाइज करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दस साल का डेंटल का क्वेश्चन पेपर अब डेंटल नीट और ए जो पहला एग्जाम था उन दोनों का क्वेश्चन पेपर एज वेल एज एम्स जो नवंबर में और एम्स मार्च का जो एग्जाम होता है उन दोनों का क्वेश्चन पेपर ये दोनों आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी जरूरी है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं अब नीट में दो पैटर्न का एग्जाम आता है अब नीट जो एग्जाम है टोटली डिफरेंट फ्रॉम कॉमेट के होता है तो नीट में जो आता है आइर एक साल बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे जहां पे कट ऑफ बहुत हाई होता होगा और कभी कभी वो लोग बहुत डिफिकल्ट पेपर भी दे देते हैं जिसमें कट ऑफ बहुत लो हो जाता है तो अगर दोनों के लिए आपको माइंड मेकअप और रेडी करना रेडी होना बहुत जरूरी है तो जो दूसरा टाइप ऑफ पैटर्न जो मैं देख चुका हूँ नीट के एग्जाम में वो है कि जो ऑल इंडिया मेडिकल के पेपर है ये जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ एमबीबीएस का एनाटमी लाइक like, मेरा एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था अबाउट दैट वाज अबाउट ग्लूटियस मैक्सिमस इट्स अ कॉम्पोजिट मसल और नॉट आई स्टिल रिमेंबर आई वेंट इन अ स्टेट ऑफ शॉक व्हेन आई सॉ दैट फर्स्ट क्वेश्चन और सिंस मैंने थोड़ी सी तैयारी की थी एमबीबीएस की तो मैं उन आंसर्स को फोर्टी नाइन टू फिफ्टी क्वेश्चन आए थे तो ग्लूटियस मैसी मैक्सिमस इज अ कॉम्पोजिट मसल और कंपाउंड मसल ये अगर पहला क्वेश्चन डेंटल स्टूडेंट्स को आएगा तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग रहेगा और फ्रैक्चर ऑफ द हायर बोन की वजह से क्या होता है ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी कम्युनिटी डेंटिस्ट्री की जगह कम्युनिटी मेडिसिन के क्वेश्चंस जो मेनली बायोस्टेटिक सिक्स से होते हैं उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए प्लस ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी से भी कुछ कुछ आ सकते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं एंड जनरल सर्जरी जनरल मेडिसिन से जनरल मेडिसिन से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं फार्मोकोलॉजी रिलेटेड जो कि एक सिचुएशन दिया हुआ रहता है और आपको उसमें से ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है काफी ज्यादा पूछते हैं ऑल इंडिया में व्हाट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस सो बेसिकली देखा जाए तो घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस जो होते हैं एमबीबीएस से रिपीट एमबीबीएस नीट से रिपीट एमबीबीएस जो एम्स का एग्जाम होता है उसका रिपीट तो ये क्वेश्चन आपको कहा मिलेंगे आशीष गुप्ता बोल के एक बुक होती है उसमें से मिलेंगे आपको एम्स के और मुदित खन्ना जो बुक होती है वो आपको नीट का मिलेगा उसके बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं हमारे टाइम पे तीन वॉल्यूम थे अभी मुझे मालूम नहीं है कितने वॉल्यूम है अप्रोक्सीमेटली फोर टू फाइव वॉल्यूम्स होंगे तो उन, उनमें से सारे वॉल्यूम नहीं एटलीस्ट वॉल्यूम वन जो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर है उसको फुल्ली थॉरली पढ़िए क्वेश्चन पेपर के साथ आपको जो आंसर का एक्सप्लेनेशन है वो भी पढ़ना होगा क्योंकि अपने अपने बीडीएस के टाइम में वो चीज नहीं पढ़ी होती है तो काफी ज्यादा मेहनत है और बहुत फास्ट पढ़ना होता है अब देखिए जब आप पहले पहले शुरुआत कर रहे हैं अगर आपने अभी शुरुआत की है तो आपको अगर लग रहा है कि मुझे दिसंबर नीट में मैं 2020 में अभी जो 19 में होगा उसमें मैं क्रैक करके गवर्नमेंट से निकाल दूंगा तो बहुत डिफिकल्ट है तो आपको फुल साल तैयारी करनी है 21 सब्जेक्ट्स की प्लस यू हैव टू 
डू प्रिपेरेशन फॉर मेडिकल सब्जेक्ट एज वेल सो इसीलिए आप सबसे पहले अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं बारह तेरह महीनों से तो ये द सही टाइम है दिस इज राइट टाइम टू क्लिक एक डेढ़ महीना है अगर आप फुल फ्लेज क्वेश्चन पेपर तैयारी करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं नीट को क्लियर करने में और अगर आप एक ही चीज को ऑर्थोनॉटिक्स प्रोसोनॉटिक्स कम्युनिटी तो अभी आपको ना थोड़ा स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है ऐसा नहीं कि आप बस गधों की तरह पढ़ते रहो सत्रह घंटे अठारह घंटे सोलह घंटे आपको ये जानना है अब मैं एग्जांपल देता हूं जैसे कि रेडियोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी अब इसमें से कैसा क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाइस्ट स्पीड फिल्म ए बी सी डी ई एफ जो भी है अभी एफ स्पीड फिल्म सबसे हाइएस्ट है ये फिर एक्सपोजर जैसे कि अगर आप सीबीसीटी है एमआरआई है किस में एक्सपोजर होता है किस में नहीं होता है कौन सा नॉन आइजिंग रेडिएशन है कौन सा नहीं है ये जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको जानना है आईओपीए में कितना एक्सपोजर होता है एक्सपोजर बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं अभी ऑल इंडिया में पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी से काफी ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि जब पीडो पीडो पेशेंट्स का हम एक्सरे लेते हैं तो ऑपरेटर शुड होल्ड डेंटिस्ट शुड होल्ड एंड पीडो के साथ जो पेशेंट आया जो अटेंड रहा है वो शुड दैट ही शुड होल्ड द एक्सरे तो ऐसे काफी ज्यादा घुमाधा क्वेश्चन आते हैं अगर हम केवी बढ़ाएंगे तो फोटोन्स इंक्रीज होगा या एक्सपोजर इंक्रीज होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो कंफ्यूज करते हैं बेसिकली रेडिएशन फिजिक्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एंड एक्सपोजर टाइम एंड पीरियोटिक रेडियोलॉजी क्वेश्चन आता है सिमिलरली इन ऑर्थोनॉटिक्स क्लास टू मालोक्लूजन को बहुत ही डिटेल्स में पढ़े बहुत ही उसमें से क्वेश्चन आते हैं मालोक्लूजन के चैप्टर से और कुछ कुछ वायर्स के बारे में भी क्वेश्चन पहले आते थे लेकिन आजकल वो आना बंद हो गया है ऑर्थोनॉटिक वायर्स के बारे में अब और सर्जरी के टाइम पे हमारे टाइम पे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे वो पीजीआई पीजीआई चंडीगढ़ के क्वेश्चन का रिपीट था जो दस क्वेश्चन आए थे सेम पीजीआई चंडीगढ़ में वही क्वेश्चंस थोड़ा घुमा फिरा के आए थे वो बाद में हमको पता चला और वो क्वेश्चंस आल्सो रिपीटेड गॉट रिपीटेड इन एम्स का एसआर का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आई डोंट रिमेम्बर द ईयर लेकिन वही जो आठ से नौ क्वेश्चन एम्स के एस के टाइम जो एस में जो एग्जामिनेशन होता है वही रिपीट हुए थे दो बार रिपीटेड क्वेश्चन जब आज आ सकता है तो आपको भी कहीं ना कहीं से कोई रिपीटेड क्वेश्चन मिल ही सकता है तो अगर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं तो यू आर श्योर दैट माय आंसर इज करेक्ट और अगर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ गए तो यू आर नॉट श्योर अबाउट इट तो दोनों आपके लिए अच्छा है अगर आपने क्वेश्चन पेपर अच्छे से रिवाइज किए हैं तो आपके लिए अगर रिपीटेड क्वेश्चन आए तो बहुत ही अच्छा है आप तो क्लिक कर देंगे लेकिन आपका अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग है तो अगर ट्रिकी क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं तो नीट बहुत ही ट्रिकी है खेलता है गैम्बल है ये बेसिकली कि अगर किसी का फर्स्ट रैंक या सेकंड रैंक आता है इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी है द फर्स्ट रैंक एंड द 100 रैंक में कोई इतना डिफरेंस नहीं होता है बेसिकली इट्स ऑल लक कि कौन सा क्वेश्चन उसने कहां से आया और वही अगर सिमिलर आ गया और थोड़ा सा आपसे उसने दस क्वेश्चन ज्यादा कर लिए तो उसकी फर्स्ट रैंक आ गई और आपकी वन हंड्रेड या वॉट इट इज आ गई लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस मैटर करता है मेमोरी मैटर करता है बहुत ज्यादा नीट के लिए तो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर बेस्ड तैयारी करिए क्वेश्चन पेपर ही पढ़िए जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसी को एक्सप्लेनेशन करिए अगर एमबीबीएस का आपको डिटेल्स पढ़ने की अगर आप टाइम नहीं है और आपको अभी पता चल रहा है कि आपको एमबीबीएस का पार्ट पढ़ रहा है तो बेसिकली आप एनाटमी फिजियोलॉजी बाय जो बेसिक साइंस है जो एमबीबीएस लो का जो बेसिक साइंस क्वेश्चन पेपर आता है मेनली फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और एनाटमी वो पढ़िए और क्लिनिकल में थोड़ा बहुत कम्युनिटी बायोस्टेटिस्टिक्स ये सब पढ़िए तो मैं रिकमेंड करूंगा अभी बेसिक्स में मेडिकल का बेसिक्स और डेंटल का तो आप पढ़ ही चुके हैं और आप मेडिकल में अगर टाइम नहीं है क्लिनिकल तो यू कैन स्किप आउट द क्लिनिकल पार्ट लेकिन हाईली रिकमेंडेड है वो भी तो अगर आप अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आशीष गुप्ता मोदित खन्ना से आप पढ़िए बेसिक साइंसेस एज वेल एज क्लिनिकल साइंसेज हाँ आप देखिए सारा गायनाकोलॉजिकल क्वेश्चंस नहीं आएगा जो भी थ्रोट से रिलेटेड आएगा गायनाकोलॉजी से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो कुछ कुछ आते हैं क्वेश्चंस मैं अपने एक वीडियो बनाऊंगा इसमें से सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है मेडिकल लाइन में पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है बेसिक तो पूरा इंपॉर्टेंट है प्लस इन कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी मेडिसिन तो इन्हीं सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करिए अगर मेरा वीडियो ये आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो और भी मैं नीट के टिप्स और ट्रिक्स कुछ बताऊंगा आपको और जरूर लाइक करिए कमेंट करिए इंस्टाग्राम में फॉलो करिए टिल देन हैव अ वेरी गुड डे